ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേർ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് എ പി എഫ് സി പാനൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പവർ ഫാക്ടർ കൺട്രോൾ പാനൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കപ്പാസ്റ്റർ ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് കപ്പാസ്റ്റർ എന്നറിയാം കപ്പാസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് കപ്പാസ്റ്റർ ബാങ്കും എ പി എഫ് സി പാനലിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെറിയതായിട്ട് കപ്പാസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം എന്താണ് കപ്പാസ്റ്റർ ബാങ്ക് ഒരു കപ്പാസ്റ്റർ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കെ വി എ ആറിൻ്റെ കപ്പാസ്റ്റർ വേണം എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മളിത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ പി എഫ് സി പാനൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് തുടർന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കപ്പാസ്റ്റർ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കപ്പാസ്റ്റർ എന്താണ് എന്ന് പലർക്കും അറിയായിരിക്കും നമ്മൾ ബേസിക്കലി കപ്പാസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത് സ്റ്റോർസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി കപ്പാസ്റ്റർ അല്ലല്ലോ അപ്പം ബാറ്ററിയും കപ്പാസ്റ്റർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ കപ്പാസ്റ്ററിൽ ഒരു ചെറിയ പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിലുള്ള ചാർജ് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതും സ്റ്റോറിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും എൻ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ബാറ്ററിയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു വ്യത്യാസം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ അതേസമയം നമ്മുടെ കപ്പാസ്റ്റർ ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ്ങും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ബേസിക്കലി കപ്പാസ്റ്റർ എന്താണ് ശരിയാണ് എന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അത് കപ്പാസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ടാങ്ക് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ മോട്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻപുട്ട് ടാങ്കിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലായിടത്തും അടുക്കള ബാത്റൂമുകളിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ടാങ്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചേനെ നമ്മൾ മോട്ടർ ഓൺ ആക്കുമ്പം ഇൻപുട്ട് വരുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം ഒന്ന് നമുക്ക് മോട്ടർ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നീക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ടിലെ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടത്തുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അത് ഉപകരിച്ചു എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടാങ്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടാങ്ക് എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വരുന്ന ഇത് മോട്ടർ ടാങ്ക് നിറച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ ടാങ്ക് ആണ് നമ്മുടെ കപ്പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിലെ ടാങ്ക് ആണ് കപ്പാസ്റ്റർ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരാനും അതുപോലെ തന്നെ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ കപ്പാസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ കൺട്രോളിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പവർ ഫാക്ടർ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈസ ബില്ലായിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് പവർ ഫാക്ടർ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് യ
അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളത് ഒരു അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക രണ്ട് ടെർമിനൽ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ വഴി ഇത് ക കംപ്ലീറ്റ് ആകും അതായത് ഇതിൻ്റെ എവിടെ എവിടെയാണോ നെഗറ്റീവ് ഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കയറി പോസ്റ്റീവിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വൈദ്യുതി ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർ കപ്പാസിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തെങ്കിലും കപ്പാസിറ്റി ചാർജ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം അതിന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പം സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവണം അതിലൂടെ ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ആയി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തു ലാമ്പ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കപ്പാസിറ്റി ചാർജിങ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും പക്ഷേ അവിടെ കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജി ഇതുപോലെ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആകുന്നിടം വരെ അതായത് രണ്ട് ടെർമിനൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈക്വൽ ആകുന്നിടം വരെ ഈ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഐഡിയ കപ്പാസിനെ പറ്റി കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കപ്പാസിറ്റി ഒന്നുമില്ല എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി ബാങ്കിലേക്ക് വരാം കപ്പാസിറ്റി ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഇതുപോലത്തെ കുറേ കപ്പാസിറ്റികൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഇപ്പം നോർമലി പൈസ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യലി ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ പൈസ നമ്മളെ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്നതും കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ബാങ്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റീസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരേ കുറേ കപ്പാസിറ്റീസ് അടുക്കി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ കണ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും എപ്പോഴാണോ അത് ആവശ്യം വരിക അതനുസരിച്ച് ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ആദ്യം വരേണ്ടത് പവർ ഫാക്ടർ ആണ് കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പവർ ഫാക്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിനെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നോ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര കിട്ടുന്നോ ഏഷ്യൂ ആണ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് മൊത്തം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കുറേ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വേസ്റ്റിന് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ബില്ലൊക്കെ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെനാൽറ്റി അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അതൊരു നോർമൽ വീടിന് ഉപരി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഹൈ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയൊരു ഫാക്ടറായിട്ട് മാറുകയാണ് അതായത് ഒരുപാട് അവർക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് കാണാം അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡിന് നമുക്കറിയാം അവിടെ നമുക്ക് ഇത് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ലീഗിങ് ലാഗിങ് ആണ് എങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ലീഡിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോമും സൈൻ വേവ് ഫോമും ഉണ്ടല്ലോ വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോമും കറണ്ട് വേവ് ഫോമും ഉണ്ട് ഒരു സൈൻ വേവിൽ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള മാറ്റം ഇത് നമ്മൾ ഒരേ ഇൻ ഫേസിലാണ് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാതെ പെർഫെക്ട് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസ്റ്റിയോട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് മുന്നോട്ടോ പുറകോട്ടോ മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ പവർ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടറിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ ലോസ് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്റി ബാങ്ക് ആയാലും എ പി എഫ് സി പാനൽ ആയാലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഹൈ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് ഇപ്പം ഇത്ര ഹൈ എച്ച് പി ഒരു അമ്പത് എച്ച് പിയുടെ ഒക്കെ മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോഡിലേക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ പവർ ഫാക്ടർ താന്നു പോകും അപ്പോൾ അവിടെ പവർ ഫാക്ടർ താന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആകെ ഒരു മാർഗം അവിടെ നമുക്കൊരു അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള
കോസ് ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് വരുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ നയനും കിട്ടി നമുക്ക് ക്യൂ വണ്ണും കിട്ടി ക്യൂ ടുവും കിട്ടി ഇനിയാണ് നമ്മുടെ കെ വി എ ആർ അതായത് നമ്മുടെ എത്ര കെ വി എ ആർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ കെ വി ആർ കെ വി എ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം കെ വി എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഇൻ ടു ടാൻ തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ ടു ടാൻ തീറ്റ വണ്ണ് തീറ്റ വൺ അറിയാം തീറ്റ ടു അറിയാം അപ്പം പവർ നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ കിലോ വാട്ട് ഇൻ ടു അതായത് പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ നയൻ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ നയൻ മൈനസ് ടാൻ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ സീറോ നയൻ നോക്കണ്ടേ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ സീറോ നയൻ ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ നയൻ മൈനസ് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ നയൻ അതായത് സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ് നയൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് വേണ്ട കപ്പാസിറ്റർ റേറ്റിംഗ് അതായത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോയിൽ കിടക്കുന്ന ഫാക്ടറിനെ പോയിന്റ് നയൻ നയനിൽ എത്തിക്കണം അതായത് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വാട്ട് ലോഡില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ് നയൻ കെ വി ആറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് എ പി എഫ് സി പാനലാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പവർ ഫാക്ടർ കൺട്രോൾ പാനൽ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഇത്ര സിക്സ്റ്റി കെ വി ആറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റി കെ വി ആർ ചിലപ്പം ഈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എപ്പോഴും സെറ്റായിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോയിൽ കുറയാം കൂടാം നമുക്ക് പവർ ഫാക്ടർ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം വരിക ഒരു ഹൈ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ പവർ ഫാക്ടർ കുറയും അപ്പോൾ ആ കുറയുന്ന പവർ ഫാക്ടറിനെ തിരിച്ച് നോർമലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ അതായത് ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ എപ്പോഴും ലീഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലീഡിങ് വെച്ചിട്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് എപ്പോഴും ലാഗിങ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പവർ ഫാക്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ പി എഫ് സി പാനൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു എപ്പം ഇത് വേരി ചെയ്താലും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവണം അതാണ് ഒരു എ പി എഫ് സി പാനൽ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് പവർ ഫാക്ടർ കൺട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പവർ ഫാക്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എ പി എഫ് സി റിലേ കാണും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കുറേ കോൺടാക്ടേഴ്സ് കാണും പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിനായ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കാണും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ വി ആറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ കാണാം ഒരു ഫിഫ്റ്റി കെ വി ആറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ കാണാം എയ്റ്റി കെ വി ആർ കാണും ഹൺഡ്രഡ് കാണും അങ്ങനെ കുറേ ഒരു എട്ട് പത്ത് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എ പി എഫ് സി റിലേ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ബസ് ബാറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബസ് ബാറിലുള്ള ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഇതിലായിരിക്കും ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ലോഡിലുണ്ടാകുന്ന എന്ത് ചേഞ്ചും ഇത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഹൈ ഇൻഡക്ട്രി ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാക്ടർ താഴുകയും അത് ഈ എ പി എഫ് സി റിലേ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര കെ വി ആറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ വന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പവർ ഫാക്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്ന എ പി എഫ് സി റിലേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക്സ് കണക്ട്
അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എ പി സി സി പാനലിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഒരു സെറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ എപ്പോഴും ഇത് കണക്കഡ് ആയിരിക്കും ലോഡിൽ അല്ലാതെ ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി കെ വി ആർ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി കെ വി ആർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സർക്കിറ്റിൽ കണക്കഡായിരിക്കും വേണ്ടെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും ഇനി അത് കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ടും ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ പാനൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് സ്വിച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന പവർ ഫാക്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാനലാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പവർ ഫാക്ടർ കൺട്രോൾ പാനൽ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ലോഡിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പവർ ഫാക്ടർ കുറയും തോറും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സർക്കിറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാ പവർ ഫാക്ടർ നോർമൽ ആകുമ്പം നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സർക്കിറ്റിൽ അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പാനലാണ് എ പി എഫ് സി പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എ പി എഫ് സി പാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ കോണ്ടാക്ടേഴ്സ് ആയില്ല ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കോണ്ടാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു കമ്പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ നോർമൽ കോണ്ടാക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ കപ്പ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു എ പി എഫ് സി പാനൽ എപ്പോഴും ഒരു ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാ